Hello friends, welcome to our channel DG Thoughts. I am going to go back. In the next video, you will be able to support all of us. If you are interested in our channel, please subscribe to our channel. सब्सक्राइब चाहिए ना दिनों लापूं सब्सक्राइब बटन ले तो टर्न तो ला कुंज बेल आइकन गोड़ी ओन में क्लिक चाहिए ना ऐसा मात्र में जंगल रुना नाला नाला वीडियो गलत है नोटिस भी करना निंगल डे फोन ही ले भी मार गई लो आये रहते तो लाये रहते मोना दिसंबर पद्नी रे राइट ब्रदर्स लोग चलते तो तेल Pandu kala pandu jatra mak mai ubiyoi support inna vimana teri jatra cieno. Innu lala vimana ngal take off cieno kari nyal. Pala airan kilometer gal orang sanjir dikhan kari ulave an. Hindu mitologi adawa Hindu purana maya jama ayan teri jawan agasa magi sanjir dikna oru pushpa ka vimana teri kesu kadupat kinnu. Jama ayan kandu teri samanthi cila polam oru agasa jatra saadi mai. Enam manusia raya nama ini teknologi nuti pada ini lewat sana ke mumba anda kandu bicara. Hari itu tulai itu nampak tanjir jule paling nara logo tadi mai anu bom perisian hari. Inu manusia ni kayu lula nuklear weapons. Ni mesha nairan guna dengan logo tanah spesi kala yang tak kapraher asesi ulave ana. Hindu pura ana janda maya mahapartitil ingin lula weapons ni kursi perdi badi kena. Adal Brahmastram inu paling nana uru weapon under. Ninggal adu kaiti juga malu. Adu oru vatta ubiyosa tanne, bumi le ella jiwa jalan. Nasi cuci boguan tak kaprahara sesi ulah dayirnu. Ella holy booksum paraya bunder. Dewam oru salta apratesan ayah mat matir salta pratesha pedumna. Ennal lammal manusia teleportation ennu parnya e technique ni kursi padi cuci kondi juga nade ulu. Ennal idu bare inya ni oru saadeda kai lediya. Nampak kain itu lah. Ayat itu terlalu ti idupati ayat televisyen ada mai kandu berucu. Ina nama berita ni mana unda? Loga televisyen nada pun nilai program semua tiket masuk. Ena Hindu Purana janda maya Mahabharata Sanjay ina perilah orang kata bahasa. Mulvan Mahabharata yuda un tal samun kandu mana hari terima. Apa orang ni sorang kan? Ipo nama le kayu ulah teknologi anu berdu. Ado, nama mereka advanced technology, kai versi munda itu nampar ini logo tu jiwis cerunno. Apal nenggal pariyum, ini dalam pura ana grandanggal alle, berum kadagal matra melle amate. Ini kadagal ke enggin visusikum. Ceri, nama kita grandanggal, kadagal am enggal mida. Ceri tulah dewasa tu titiya, telugul lek nama kuno kanno ucalo. Ado nenggal ay cila por asyik por petilakie. Nampak orang yang berkesan dengan samudera di lantau jiwa kita dengan polis tahun sekarang. Ayat itu yang nanti elu beti ambil Thomas Edison electric bulb kandu berisi. Enam apel tanah yang electric bulb ubiyo ikhyan turun yang itu. Ayat itu telah yang timupati nalil Iraq yang lebih cahaya kita garis agak sangat ini mana kita ini agak tuh ini lalu orang wasta lebih kiri yang dahil. Wasta ini kursi pada sepol kewesa agak aduh bagged battery anu mana selai. Ado re bagged battery ado wa patent battery ayam. E battery mohon bagang lor kudiya dana. Ceramic part, copper tube, iron rod. Namu karya electricity ude ubeyogam paray seritamella. Enal e bagged battery parayinu dud. Endanal, namma lala electricity kandu bisudud. Namma lekar oru part wassangal kumumbu electricity ubeyogi cirimu enal. Ninggal ekol spinning karna e citram. Air masing-masing mungkin boleh kau tuhaca dewa yang luar mukti galan. Ini kan boleh lama ke ini lala asrama itu pada pola tuhmu mungkin. Ini lembam lama ke animal kita. Nama lekar mungkin be besi jaga sah sanjara airo nanti dia. Airan ber. Ini citra tuh lengan kan muda mukti anu pada pola kan lala pada pata malan. Nama ke dewi mana tuh dia agresif tuhmu mungkin. Cinti kian tak kari mana tuh. Anak tuh kalak kata tuh. Dewi mana tuh dia kandu bertan nara mana tuh lala. Pine ini ni aspad makian, ibar itu nampi cutun dauga. Inda kadagal el kita na kalipatangal el lam present technology ubeyo cutla kalipatangal ana. Ii paraya kalipatangal nama ku kani sudirno. Air marshangal kumunbu, vimanangal unda irno. Ida ana Egypt le uru ambalatil kotiwaccha sila robangal. Ida air marshangal paraya dana. Ii sila robangal sushi sunokugi ana gel. Inda nama de kalakatatilulla helikopter ne paraya tonu mille. 
ഇത് ഒരു മോട്ടോർ ബോട്ടിനെ പോലെയും ഇത് ഒരു സബ് മറൈനെ പോലെയും തോന്നുന്നില്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം അറിയാനുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അഥവാ ടെക്നോളജി അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് മെയ് പതിനേഴ് ആൻറ്റി കേത്ര സമുദ്രത്തിൻ്റെ അഴുത്തത്തിൽ ഒരു മുങ്ങിയ കപ്പലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടുകയുണ്ടായി അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് കാണപ്പെട്ടു കോപ്പറിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു യന്ത്രം അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ യന്ത്രത്തിന് ആൻറ്റി കേത്ര മെക്കാനിസം എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഇത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു അനലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു ഇതിനെ അനലോ കമ്പ്യൂട്ടർ മെക്കാനിസം എന്ന് വിളിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കത്തക്ക ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതൻസിലുള്ള ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഈ ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കത്തക്ക വളർന്നപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രസൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് അനലോ കമ്പ്യൂട്ടർ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്തെന്നാൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് നിർമ്മിക്കുക എന്നത് അസംഭവ്യമായിരുന്നു ഈ മെഷീൻസിൽ നാൽപ്പത്താറ് വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ള ഗിയറുകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇവ വരാനിരിക്കുന്ന ചന്ദ്ര സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളുടെ തീയതിയും സമയവും കൃത്യമായി അറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു നമുക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെയൊരു അനലോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തായാലും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ വയ്യ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പൗരാണിക ശിലാശില്പമാണ് ഇത് കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൊരു സ്ത്രീ കസേരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതായി കാണാം ഇതൊരു പെട്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ സൈഡിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി പോർട്ടുകളിലെ പോലെ യു എസ് ബി പോർട്ടുകൾ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇതൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണെന്ന് എങ്കിലും ഇത് എന്തായിരിക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ബുക്ക് ഡീലറായ വാൽഫർ വാണിഷിന് ഒരു വിചിത്രമായ പുസ്തകം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ബുക്കിന് ഒരു പേരോ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഓദർ എന്നോ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത ലിപിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു തരം കോഡ് ഭാഷ പോലെയായിരുന്നു അവ ഒരുപാട് ചിത്രരൂപങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വാൽഫർ തൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം അഥവാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വരെ ഈ പുസ്തകം ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ മരണം വരെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ഈ പുസ്തകത്തിന് ദ വോയിനിങ് മനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പേര് നൽകപ്പെട്ടു ഇതുവരെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ കണ്ടന്റുകൾ എന്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പുസ്തകത്തെ രാസപരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ചിത്രങ്ങൾ പണ്ട് വില കൂടിയ കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു കാണുന്നു അതുപോലെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പേജുകൾ വില കൂടിയ തുകലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയ ആൾ ഈ പുസ്തകം വളരെ പണിപ്പെട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടും മുതൽ മുടക്കിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകം വെറുതെ എഴുതുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ അത്രയും വിലമതിക്കുന്നതാണെന്ന് പക്ഷേ സങ്കടം എന്തെന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ലിപിയും ഇതിലെ കണ്ടന്റും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും നഗ്ന സ്ത്രീകളുടെ രൂപങ്ങളും ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കൂടാതെ ഇതിൽ ആസ്ട്രോളജിക്കൽ സിമ്പിൾസും കാണപ്പെട്ടു കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പും ടെലിസ്കോപ്പും ഈ ബുക്ക് എഴുതിയതിന് ആയിരത്തോളം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷ കോഡ് ഭാഷയാകാം ഈ ബുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേജുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തു
ഈ പുസ്തകത്തെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ പുസ്തകം ഇന്നും ഒരു ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ പുസ്തകം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് പുരാതന ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പിരമിഡുകളെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുറെ ആളുകളുടെ ധാരണ പിരമിഡുകൾ മമ്മികളെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണെന്നാണ് പക്ഷേ ഗവേഷകരുടെ നിഗമനത്തിൽ പിരമിഡുകൾ ഒരു പവർ പ്ലാന്റുകൾ ആയിരുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു തരത്തിൽ നല്ലതാണല്ലേ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ പിരമിഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതുവരേക്കും നമുക്ക് വയർലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ആകില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകൾ ഒരു വയർലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ വയർലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വയർലെസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോണിക്ക കാപ്സ്ട്രോൺ പിരമിഡിന്റെ മുകളിലായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇവ വൈദ്യുതിയെ വയർലെസ് രൂപത്തിൽ അയൺ ഓഫ് സ്വിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ശിലാചിത്രമാണ് ഇതിലൊരു രൂപം കയ്യിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ബൾബ് കയ്യിലെടുത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇതൊരു റിസീവറുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ചിത്രം നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപം കയ്യിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ബൾബ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പുരാതന ടെക്നോളജികൾ ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജികളേക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് എന്നല്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ എവിടുന്ന് ആര് നമ്മളിപ്പോൾ സാങ്കേതികപരമായി ഒരുപാട് വികസിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഒരു ടൈം ക്യാപ്സൂളിൽ നിറച്ച് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു ഈ ടൈം ക്യാപ്സ്യൂൾ ന്യൂക്ലിയർ അറ്റാക്ക് പോലും ഏൽക്കാത്ത കവചം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ടൈം ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അത്യാധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പ്രഹരശേഷിയുള്ളവയാണ് അഥവാ ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽക്ക ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി മൊത്തമായി നശിക്കും അപ്പോഴും ചില ദ്വീപുവാസികൾ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കാം അവരുടെ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച ഈ ടൈം ക്യാപ്സ്യൂൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ക്യാപ്സ്യൂളിൽ എഴുതി ചേർത്ത ഭാഷ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിക്കൊപ്പം വളരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പോലെ പ്രാചീന മനുഷ്യർ ടൈം ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതെവിടെയാണ് സമുദ്രത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അടുത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിരമിഡുകളുടെ ഉള്ളിലാണ് പക്ഷേ നമുക്കിതുവരെ ഒരു ടൈം ക്യാപ്സ്യൂൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആൻഷ്യൻ ടെക്നോളജിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരും പറ്റുമാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടെക്നോളജികൾ നമ്മളെക്കാൾ മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ അത് ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ വാസ്തവികതകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം